ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഹവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ നാവും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ഹു ആർ ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് സോൺ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദർ ആർ ടു ലെവൽസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടു ലെവൽസ് ഓഫ് executive they are central executive and state executive as in the legislature nammal niyama nirmana sabhagal kendra niyama nirmana sabhayum samsthana niyama nirmana sabhayum undu ennu last class la nam parnirunnu adu pole thane executive um rendu level aanu edakke rendu level central executive and uh, state executive അല്ലെ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ഇൻ ദി സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൺസിസ് ഓ ദി സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൺസിസ് ദി കൺസിസ് ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്യൂറോക്രസി ആൻഡ് ബ്യൂറോക്രസി എന്ത് സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ആരൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രപതി സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ അതോടൊപ്പം ദി ബ്യൂറോക്രസി അര ബ്യൂറോക്രസി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഇവരടങ്ങിയതാണ് സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഇലക്റ്റഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവും അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ബ്യൂറോക്രസിയും വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ അത് നമുക്കറിയാം ദി പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഇലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ ദി പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അല്ലേ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ അവരെത്തുന്നത് ആളുകൾ ഇലക്ഷനിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് അവർ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ എത്തുന്നത് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ദി ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സെർട്ടൺ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ദ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ഓഫീസ് till the retirement elected members anengil allengil elected executive anengil avaru pratheka 5 varshathino mattu aayirikkum avaru therinjedukkunnathu adinu shesham veendum election nadakkum veendum pudhiya pratinidhigala kandathum angane nadakkum le bureaucrats inde pratheka endanu avare avare oro vibhagathilekku aavashyamaya oru oru qualification undavum le 10th level 12th level graduation allengil other qualifications le angane qualification anusarichu aanu ee parayunna ഓഫീസേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ അവർ അവിടെ പെർമനൻറ്റ് ഓഫീസേഴ്സാണ് അല്ലേ ടിൽ ദി റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് വരെ അവർ ആ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലിയിൽ അങ്ങനെ തുടരും ആ റിട്ടയർമെൻറ്റ് വരെ അവർ തുടരും ദേ ആർ നോൺ ആസ് ദി പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർ ദി ദീസ് ബ്യൂറോക്രസ് ആർ കോൾഡ് പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ദ ദേ ആർ ഇലക്റ്റഡ് ദേ ആർ ഇലക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ ദി പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ദീസ് അനദർ ടൈപ്പ് അനദർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അവരെങ്ങനെയാണ് ദേ ദേ ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഓ ദി ദേ ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓർ സെർട്ടൺ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ദേ കണ്ടിന്യൂ ടിൽ ദി റിട്ടയർമെൻറ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് എ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിലെ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റും കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ ബ്യൂറോക്രസുമാണ് അല്ലെ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സുമാണ് പ്രസിഡന്റ് വളരെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് എങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയി വരുന്നത് ഇസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് വി നോ ദാറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെ ആൻഡ് ഹു ഇസ് ദി കറണ്ട് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ ആരാണ് കറണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ഇസ് കറണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് വി നോ ദാറ്റ് അല്ലെ ആൻഡ് ഫോർമർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് സുശീൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം കെ ആർ നാരായണൻ ആൻഡ് സോൺ അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ്സ് വി ഹവ് and uh, the president is the head of the indian republic namukku ariyam indiyude indiyude rashtra talavan aaranu nu yechal 
ആരാണ് നമ്മൾ പറയും പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് ആൻഡ് ഈസ് ഹി ഈസ് ഇലക്റ്റഡ് ബൈ എൻ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് ഫോർ എ ടേം ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലേ ഈ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ രാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആരാണ് അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് പ്രസിഡന്റ് ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും തുടരും അല്ല വേറെ ആൾ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചു ജയിച്ചു വന്നാൽ അയാൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് ഓരോ ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷമാണ് ആ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലെ അതൊരു ഇലക്ട്രൽ കോളേജാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് തരുന്നത് സാധാരണ നമ്മളിവിടെ നിങ്ങളുടെ വാർഡ് മെമ്പറെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എം എൽ എ എം പി ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഓട്ടവകാശമുള്ള ഈ പറയുന്ന പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി ഓട്ടവകാശം വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി വോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് ഈ മെമ്പേഴ്സിന് അല്ലേ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റിനെ എം പിയെ മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അസംബ്ലി എം എൽ എ അല്ലേ നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പ്രസിഡന്റിനും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനും ഒക്കെയുള്ള വോട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് ഈ ഇലക്ട്രൽ കോളേജിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഈ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്സഭ അപ്പൊ ആരാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്സഭ ലോക്സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ അല്ലെ ദൻ ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും ആൻഡ് ഓൾസോ ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലികളിലെ മെമ്പർ അതായത് എം എൽ എ മാർ നമ്മൾ എം എൽ എ മാർ അതാണ് മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആണ് എം എൽ എ മാർ അല്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തെയും എം എൽ എ മാരും രാജ്യസഭയിലെയും ലോക്സഭയിലെയും എം പി മാരുമാണ് അടങ്ങിയതാണ് ഈ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനുള്ള ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് ടു ഇലക്ട് ദി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഇലക്ട് ദി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ and uh, what are the qualifications uh, of a president to uh, to conduct the election or election malsirikan or indian pawarane allekil india or 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 indian ille rashtrapati tharanjadupil president election tharanjadupil contest cheyan malsirikan avashyamaya qualification endakeyana must be a citizen of india citizen of india ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരനായിരിക്കണം ഷുഡ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് എത്ര വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് മിനിമം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ആ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം ഷുഡ് ഹാവ് ഓൾ അതർ ഓൾ അതർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ മെമ്പർ ഓഫ് ലോക്സഭ ഒരു ലോക്സഭാ മെമ്പറാവാൻ ലോക്സഭാ മെമ്പറാവാൻ വേണ്ട എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രപതിക്കും ഉണ്ടാകണം ദീസ് ആർ ദി ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് എന്ത് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രൽ കോളേജാണ് പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ ഇലക്ട്രൽ കോളേജിലെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്സഭ ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്സഭ ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് രാജ്യസഭ ആൻഡ് ദി ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസ് ആൻഡ് ദി ഓൾ ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആർ വെസ്റ്റേൺ വിത്ത് ദി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൾ ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് ഈ കാര്യനിർവഹണത്തിനുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ് ബട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ ബട്ട് ഹി പെർഫോംസ് ഓൾ ദീസ് ഫംഗ്ഷൻസ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് അധികാരം പക്ഷേ ആ അധികാരം രാഷ്ട്രപതി വിനിയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഈ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും അവരുടെ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ചായിരിക്കും രാഷ്ട്രപതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓൾ ദി പവേഴ്സ് വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബട്ട് ദി പ്രസിഡന്റ്
പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പോയിന്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ അപ്പോയിന്റ് ദി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് അവർ സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ദി അതർ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് നോമിനേറ്റ് ട്വൽവ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് രാജ്യസഭ ആൻഡ് ടു മെമ്പേഴ്സ് ടു ലോക്സഭ നമ്മൾ നേരത്തെ ലോക്സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആൾക്കാർ ഇലക്ഷനിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കും അതിൻ്റെ പുറമെ ലോക്സഭയിലേക്ക് രണ്ട് പേരെയും രാജ്യസഭയിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് പേരെയും നോമിനേറ്റ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഈ പറയുന്ന പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ പറയുന്ന സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ടെണ്ടുൽക്കറെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി എന്താ ഈ ഒരു പ്രത്യേക വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും ലോക ലോക്സഭയിലേക്കും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഈ പറയുന്ന പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രാജ്യസഭയിലേക്കാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും ലോക്സഭയിലേക്ക് രണ്ടു പേരെയും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആക്ട് ആസ് ദി സുപ്രീം കമാൻഡ് ഓഫ് ദി ആമഡ് പോസ് നമ്മുടെ ആമഡ് പോസ്റ്റിന്റെ സുപ്രീം കമാൻഡർ അല്ലെ അതിന്റെ തലവൻ നമ്മുടെ സേനാധിപൻ സർവ്വ സൈന്യാധിപനാണ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഫോഴ്സ് ആമഡ് ഫോഴ്സിന്റെയും ആ സർവ്വ സൈന്യാധിപൻ അല്ലെ സുപ്രീം കമാൻഡർ ആണ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓൾസോ ഗീവ് അസെന്റ് ടു ബിൽസ് പാസ് ബൈ ദി പാർലമെന്റ് ഗീവ് അസെന്റ് ടു ദി ഓർ ഗീവ് റെഗ്നേഷൻ ടു ബിൽസ് പാസ് ബൈ ദി പാർലമെന്റ് നമ്മുടെ ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകൾക്ക് അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നത് ആ ദി വിത്ത് ദി സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് അവർ പ്രസിഡന്റ് ഓർ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് അതിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്നത് ദൻ ഡിക്ലെയർ എമർജൻസി ഇൻ ദി കൺട്രി ഇഫ് നീഡ് രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ദൻ ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഓൺ മേഴ്സി പെറ്റിഷൻസ് മേഴ്സി പെറ്റിഷൻസ് അല്ലെ പെറ്റിഷൻസ് ചില പ്രത്യേക കേസുകളിൽ എന്താ കുറ്റവാളിയായി വിധിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ എല്ലാ അവസ എല്ലാ പിന്നെ അപ്പീൽ കോടതികളും എല്ലാം തള്ളിക്കഴിഞ്ഞ് അവസാനം വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രസിഡന്റിന് ദയാഹർജി കൊടുക്കും ഈ ദയാഹർജിയിൽ ഹർജിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശവും പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കാണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനം അല്ലേ തൂക്കിക്കൊല്ലാനൊക്കെ വിധിച്ച ആൾക്കാർക്ക് വിധിച്ച ആൾക്കാർ അവസാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനം രാഷ്ട്രപതിക്ക് ദയാഹർജി കൊടുക്കും മേഴ്സി പെറ്റിഷൻ കൊടുക്കും അതിന്മേൽ അയാളെ വെറുതെ വിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഈ പണിഷ്മെന്റ് അയാളിൽ ദത്ത് പണിഷ്മെന്റ് അയാളിൽ നടപ്പാക്കാനോ ഉള്ള അവസാനത്തെ അധികാരം അതിൻ്റെ ആ തീരുമാനം എടുക്കാൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു തീ ഏതാ ഒരു അധികാരവും ഈ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാണ് ഉള്ളത് ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഓൺ മേഴ്സി മേഴ്സി പെറ്റിഷൻസ് ലൈക്ക് വൈസ് ലൈക്ക് അവർ പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൾസോ ബിസൈഡ് ദി പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യ ഹാസ് എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആസ് വെൽ അല്ലേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രസിഡന്റിനെ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് വി ഹാവ് എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് who is the first vice president of india dr s radhakrishnan is the vice president of india dr s radhakrishnan sarvepalli radhakrishnan of um, uh, is the was the first, first vice president of india who is the present vice president as we know uh, vengayya naidu vengayya naidu is the uh, vice president of india now and uh, vice president also is also elected by an electoral college and who consists in this electoral college to elect vice president of india the members of lok sabha and rajya sabha are the members of this uh, electoral college to elect the vice president of india members of lok sabha and rajya sabha who, uh, who who consists in the um, electoral college to elect the president of india ah the members of lok sabha members of rajya sabha and the elected members of rajya sabha elected members of rajya sabha uh, lok sabha rajya sabha and the elected members of the state legislative assembly here the vice president ne elect cheyanulla therinjadukkanulla uh, electoral college le members the members of lok sabha and rajya sabha only and uh, he is he also like president this vice president also elected for a period of 5 uh, years for a term of 5 uh, years president is, uh, is elected for the period of 5 years and likewise uh, here the vice president also elected for a period of 5 uh, years anju varshathekana uh, president name vice president name 
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ലൈക്ക് ദ പ്രസിഡന്റ് ഹി ആർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓൾസോ സം ഫംഗ്ഷൻസ് ഹാവ് ഓൾസോ സം ഫംഗ്ഷൻസ് വാട്ട് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പെർഫോംസ് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് ഇൻ ഹിസ് ആബ്സൻസ് the the absence of president vice president uh, perform the duties of president or the functions of the president പ്രസിഡന്റ് അഭാവത്തിൽ ഈ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ആ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ദെൻ ഓൾസോ പ്രിസൈസ് ഓഫ് ദി പ്രിസൈസ് ഓഫ് ദി സെഷൻസ് ഓഫ് ദി രാജ്യസഭ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് രാജ്യസഭയുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ ആ പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലോക്സഭ സമ്മേളനം പ്രസിഡന്റ് ചെയ്യുന്നതാരാ ലോക്സഭ സ്പീക്കറാണ് വൈൽ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ദി ദി സെഷൻസ് ഓഫ് രാജ്യസഭ പ്രിസൈഡ്സ് ഓവർ ബൈ ദി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദിസ് ആർ ദി മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വർക്ക് അണ്ടർ ദി ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലെ ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാര് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരുടെ ലീഡർഷിപ്പിലാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലെ ഓൾ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദി പ്രസിഡന്റ് ആർ റിയലി എക്സസൈസ്ഡ് ബൈ ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓൾ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദി പ്രസിഡന്റ് ആർ റിയലി എക്സസൈസ്ഡ് ബൈ ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ അധികാരങ്ങളും പ്രസിഡന്റാണ് പക്ഷെ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അധികാരങ്ങളൊക്കെ പ്രസിഡന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദി സപ്പോർട്ട് ഓഫ് കൗൺസിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭകളുടെ ഇഷ്ട ഇച്ഛാനിഷ്ടകൾക്ക് അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കൺസിസ് ആ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ എക്സസൈസ് ചാർജ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിമാര് അല്ലേ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യൂണിയൻ ലെവലിലുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അവര് വിച്ച് കൺസിസ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദെൻ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സഹമന്ത്രിമാർ അല്ലെ അസിസ്റ്റ് അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സഹമന്ത്രിമാർ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടാകും പിന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഈ പറയുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഇവരുടെ എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള കൗൺസിൽ ആണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ആ കൗൺസിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ അധികാരങ്ങൾ എല്ലാം പ്രസിഡന്റിനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ആ പ്രതി എല്ലാ അധികാരങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നത് വിത്ത് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ് ടു ഡേയ്സ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു